ஆர்டிபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆர்டிபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு என்னன்னு பார்ப்போம் அது ஒன் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் டாபிக் இந்த டாபிக் நம்பர் சீரீஸ கம்பேர் பண்றப்ப இது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் கேள்விக்குள்ளேயே பதில் இருக்கும் நம்ம ஆனா கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எல்லாம் டைம் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் குள்ள நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு டாபிக் இது அதனால ஆர்டிபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு என்ன நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஆர்டிபிஷியல் லாங்குவேஜ்னா தமிழ்ல செயற்கையான மொழி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம பேசிக்கா ஒரு ரெண்டு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஒன்று ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ரெண்டு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்ன்றது நம்ம எப்பயும் போல படிக்கிறது எப்பயும் மண்ணில் யூஸ் பண்ணுற இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் தமிழ் சென்டென்ஸ் மற்ற லாங்குவேஜஸ் மலையாளம் ஹிந்தி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னா ஒரு கோட் வேர்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த கோட் வேர்டுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான ஒரு ஒரியல் சொல்யூஷன் இருக்கும் அந்த கோட் வேர்டுலேருந்து தனியாக நம்ம அந்த டெரைவ் பண்ணால் நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கிடைக்கும் கோட் வேர்டு நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல்ங்கிற ஒரு ஆப்டிடியூட் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா இது ஒரு பதில் மாதிரி இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு ட்ரிக்கிக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கேள்விக்குள்ளே பதில் இருக்கிற இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போய் பார்ப்போம் இது நீங்கள் உட்காந்து ரிட்டர்னில் பண்ணுறது இல்லை கண்ணால் பார்த்ததுமே ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அவ்வளோ ஈஸியான டாபிக் இது இப்போ வாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்களேன் இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜோட கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டு இப்படி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் வரப்போ ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஜிஓ ஆர்பிஎல் எஃப்எல் யூஆர் இது என்னென்னு உங்களால் ஒரு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸாக மீன் பண்ண முடியுமா முடியாதுல ஸோ இது ஒரு மீனிங்லெஸ் சென்டென்ஸ் அதுக்கப்புறம் மீன்ஸ் ஃபேன் பெல்ட் ஃபேன் பெல்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சது ஃபேன் என்னென்ன என்ன தெரியும் பெல்ட் என்னென்னு தெரியும் அதுமாதிரி அடுத்து பாருங்கள் மீன்ஸ்க்கு அடுத்து இருக்கிற வார்த்தையில் மீனிங்ஃபுல் வேர்ட் இந்த சைடு மீன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற வேர்டெலாம் மீனிங்லெஸ் வேர்ட் ஓகே சீலிங் ஃபேன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் டைல் ரூஃப்னா என்னென்னு தெரியும் அப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கொடுத்து அதோட மீன்ஸ்ன்னு கொடுத்து மீனிங்ஃபுல் வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து விச் வேர்ட் குட் மீன் சீலிங் டைல் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க கொஸ்டினை பார்த்ததுமே ஆன்சர் இப்போ தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க சீலிங் டைல்னா எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மீனிங்லெஸ் வேர்டு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஃபேன் பெல்ட்டு சீலிங் ஃபேன் டைல் ரூஃப் அதுலேயே நமக்கு ஆன்சரும் இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சீலிங் தானே வேணும் அப்போ சீலிங் வேணும்னா சீலிங் ஃபேனில் தான் இருக்குது பாருங்கள் அந்த சீலிங் ஃபேனில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து சீலிங் இருக்குது அப்போ அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன மீனிங்லெஸ் வேர்டு இருக்குது பிஐஎக்ஸ்என்ஜிஓஆர்பிஎல் அப்படின்னு தானே ஃபுல்லாக மீனிங்லெஸ் வேர்டு இருக்குது அப்போ நமக்கு ஃபேன் வேணும் சீலிங் வேணும் அப்போ ஃபேனை நம்ம தனியாக எடுத்துட்டோம்னா சீலிங் மட்டும் தேவைப்படும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற லெட்டர்ஸை மட்டும் வச்சுக்கணும் பிஐஎக்ஸ்என் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் பாருங்களேன் பிஐஎக்ஸ் என் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் கீழே என்ன கொடுத்துருக்கு சீலிங் டைல்னு கொடுத்துருக்கல சீலிங்னா பிஐஎக்ஸ் என் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் டைல்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அப்போ இந்த மூணாவது வேர்டில் பாருங்கள் இந்த மீனிங்லெஸ் வேர்டு என்ன கொடுத்துருக்கு ஏஆர் டிஹெச் டியூஎஸ்எல் மீன்ஸ் டைல் ரூஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குல அப்போ இந்த மீனிங்லெஸ் வேர்டில் டைலுக்கு தேவையானது மட்டும் நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் அப்போ ஏஆர் டிஹெச் நம்ம இது ஒரு அசம்ஷன் மட்டும்தான் இவ்வளோ வரைக்கும் வந்தால் இது டைலுக்கான மீனிங் இது இவ்வளோ தூரம் வந்தால் இது ரூஃப்க்கான மீனிங் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ டைலுக்கு நம்ம தனியாக எடுத்தோம்னா ஏஆர் டிஹெச் அப்படின்னு வரும் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன வந்துச்சு பிஐஎக்ஸ் என் ஏஆர் டிஹெச் அப்போ அப்படி ஆன்சர் இருக்குல்ல இங்கே ஆப்ஷன் டி இது இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸும் மீனிங்லெஸ் வேர்டு தான் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் டைல் ரூஃப் ஃபேன் பெல்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் எப்படி மீனிங்லெஸ் வேர்டு கொண்டு வந்துருக்காங்களோ சீலிங் டைலுக்கும் மீனிங்லெஸ் வேர்டு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் பிக்ஸ் நர்த் அப்படி அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இது தாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் புரிஞ்சிச்சில் உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மாதிரி த
இஎஸ்பிஓ அப்படி கொடுத்துருக்குல்ல அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கைச்சிஏபி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட்டாக ஆர்இஎஸ்பிஓ அந்த மாதிரி முடிகிற மாதிரி என்ன இருக்கு ஆப்ஷன் டி இங்கே ஆன்சர் இருக்கிறனான்னு நான் சொல்லணுங்க இது உங்களோட அசம்ஷன் தான் இந்த அசம்ஷனுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு க்ளவுட் நைனுக்கு ஒரு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கிடைக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு க்ளவுடுக்கு நம்ம வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஹெச்ஏ பிஎல்னு அது மாதிரி அடுத்து நைனுக்கு தேர்ட் சென்டென்ஸில் மீனிங்ஃபுல் வேர்டு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஆர்இஎஸ்பிஓ அப்படின்னு இருக்குல்ல அப்போது கல்ப் ரெஸ்போ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் டி கல்ப் ரெஸ்போ அப்படின்றது தாங்க ஆன்சர் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தாங்க வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குமா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த மாதிரி வேறு டைப் இருக்குமான்லாம் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே டைப் தாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் கூட பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் மாதிரியே தான் இருக்கும் மீனிங்லெஸ் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க மீனிங்ஃபுல் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை வச்சு நம்ம ரேஸ் காருங்கிறதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் மீனிங்லெஸ் வேர்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேஸுங்கிறது எங்கே இருக்குது செகண்ட் வேர்டில் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் வேர்டில் பாருங்களேன் வில்கோ ஸ்பேடி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கல மீன்ஸ் பை பை சைக்கிள் ரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ நமக்கு ரேஸுக்கான வேர்டு தேவை அப்போ அந்த ஸ்பேடின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா எஸ்பிஏடிஐ அப்படின்னு இருக்குது பாருங்களேன் ஸ்பேடியை நமக்கு எத்தனை ரெண்டு ஸ்பேடியே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் பியில் ஒன்று இருக்குது டியில் இருக்குது அப்போ ஏசி மேட்ச் ஆகாது அப்போ பி டியில் தான் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது நமக்கு கார் கார் அங்கே இருக்க அந்த மூணு வேர்டில் ப்ளூ ஸ்கை இருக்கு பை சைக்கிள் ரேஸ் இருக்கு ப்ளூ பை சைக்கிள் இருக்கு அப்போ அந்த பிலையும் டிலையும் எது மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பியில பாருங்களேன் வில்கோன்னு இருக்கு வில்கோன்னு இருக்கா அப்போ வில்கோ எங்கேயாவது மேட்ச் ஆகுதா பாருங்க மீனிங்லெஸ் வேர்டில் ப்ளூ பை சைக்கிளில் பாருங்களேன் மூலு வில்கோ அப்படின்னு இருக்கு அது மாதிரி பை சைக்கிள் ரேஸில் பாருங்க வில்கோ ஸ்பேடின்னு இருக்கு அப்போ அந்த வில்கோ அப்படிங்கிறது எதுக்கான வேர்டு பை சைக்கிளுக்கான வேர்டு ஆனால் நமக்கு என்ன தேவை ரேஸ் கார் காருங்கிற வேர்டு அப்போ இந்த மூணு இதுலேயுமே மீனிங்லெஸ் வேர்டு இல்லை அப்போ பை சைக்கிளுக்கு வில்கோன்னா அப்போ பி மேட்ச் ஆகாது அப்போ டி தான் மேட்ச் ஆகும் ஓலோ அப்படி அந்த ஸ்பேடி ஓலோ அப்படிங்கிறது தான் மேட்ச் ஆகும் அப்போ ஆப்ஷன் டி எஸ் டி ஏடிஐ விஓஎல்ஓ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் டி தாங்க இந்த தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் மாதிரி தாங்க இந்த ஃபோர்த் கொஸ்டினும் பாருங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் வேர்டு குட் மீன் வால்க் வே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு சென்டென்ஸ்லேயும் பாருங்க எது மேட்ச் ஆகுது வால்க்குன்னு வர மாதிரி எப்படின்னா செகண்ட் வேர்டில் அந்த லேசன் போயின் அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த போயின் அந்த பிஓஇஎன் அப்போது அதை நம்ம தனியாக எடுக்கணும் அப்போ எடுத்ததுக்கப்புறம் வே எங்கேயாவது மேட்ச் ஆகுதா பாருங்க வேங்கிற வேர்டே இல்லை இப்போ வேக்கு நம்ம மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது வேர்டு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் என்ன பார்க்கலாம்னா பிஓஇஎன் அப்படிங்கிற வேறு எத்தனை இடம் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஏல ஒன்று வந்திருக்கு சியில் ஒன்று வந்திருக்கு வந்திருக்குல ஆப்ஷன் ஏயும் ஆப்ஷன் சியும் வந்திருக்கு அப்போ பியும் டியும் மேட்ச் ஆகாது அப்போ ஏலையோ சியிலையோ தான் ஆன்சர் இருக்குது அப்போ வேக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏயை கம்பேர் பண்ணுங்களேன் ஏல பிஓஇஎன் இருக்குது அப்போ எம்ஐஜிஇஎன் அந்த வேர்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பாருங்கள் கபோர்டு கபோர்டில் கப்பு கப்புக்கு பதில் என்ன இருக்குது எம்ஐஜிஇஎன் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் நமக்கு வே தான் வேணும் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சராக இருக்காது ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் வேணால் எஃப்ஓ ஆர்சி அது எங்கே எதிர்கான்னு பாருங்கள் இல்லை அப்போ ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் வால்க் வே கேன்சர் பிஓஇஎன் எஃப்ஓ ஆர்சி அதுதாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் இந்த ஃபோர்த்து கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் இந்த ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் பாருங்களேன் இந்த ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ஒரே டைப் தான் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா படக்குன்னு வேக்ஸுக்கு ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படக்குன்னு அப்படியே ஆப்ஷன் டியை போடக்கூடாது அதாவது பாருங்களேன் நமக்கு வேக்ஸ் ஸ்டாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு எது மீனிங்லெஸ் வேர்டுன்னு கேட்டுக்காங்க அப்போ வேக்ஸுங்கிறது எங்கே இருக்குது இந்த தேர்ட் சென்டென்ஸில் ஆர்ஓஎம் இசட் அப்படின்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பீன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஆர்ஓஎம் இசட் இது எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்து ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது அதில் என்ன கன்ஃபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்ஓ எம் இசட்டு தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பீன்ஸ் பேக்ஸ் பீன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கள்ல
வேக்ஸ் பீன்ஸ்ல பாருங்களேன் ஆர் ஓ எம் இசட்டுங்கிறது பீன்ஸுக்குன்னு ஓவா சொல்லிட்டோம் அப்ப வேக்ஸுக்கு என்னவா இருக்கும் மிச்சம் இருக்கிற பி ஏ கே ஓ ஆ தான் இருக்கும் அப்ப பி ஏ கே ஓ அப்படிங்கிறது எதுல இருக்கு ஆப்ஷன் சி அதுல இருக்கு ஸ்டாச்சுங்கிறது ஏற்கனவே வேர்டு கொடுத்துட்டாங்களா இல்ல அப்ப பி ஏ கே ஓ அப்படின்றத நம்மகிட்ட இருக்கு அந்த வேர்டு எங்க இருக்குன்னா ஆப்ஷன் சில தான் இருக்கு டபிள்யூ ஏ சி எஸ் சி எஸ் ஐ பி ஏ கே ஓ வாசி பேக்கோ அப்படின்னு இருக்குல்ல அப்போ ஆப்ஷன் சி தாங்க இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் நம்ம லைட்டை நல்லா திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டான ஆன்சர் இது பண்ணலாம் படக்குன்னு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்காமல் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லா கொஸ்டினுமே ஆன்சர் இருக்கு சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா விச் வேர்ட் குட் மீன் பிக் ஹவுஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த பிக் ஹவுஸுக்கு எது மீனிங்லெஸ் வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இந்த மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் பிக் பிக் எங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் கிராண்டா மெல்கி அப்படின்னு இருக்குல்ல பிக் ட்ரீ அப்படின்னு அப்போ அதில் பிக்குக்கு நமக்கு என்ன தேவை கிராணா ஜிஆர்ஏஎன்ஏ கிராணாவும் நம்ம தனியாக எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் வேணும் நமக்கு ஹவுஸ் எங்கே இருக்கு தேர்ட் சென்டென்ஸில் மெல்கி கூன் மீன்ஸ் ட்ரீ ஹவுஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல அப்போ ஹவுஸுக்கு தேவையானது என்னது ஹைச் ஓ ஓ என் கூன் இதில் ரெண்டு கூன் இருக்கு ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று இருக்கு ஆப்ஷன் சி இருக்கு ஆனால் நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பார்த்தோம்னா பிக்குன்னு எதுக்கு வருது கிராணான்னு வருது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான ஆன்சர் அவசரப்பட்டு ஆப்ஷன் சி பீனி கூன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது அப்போ பிக் ஹவுஸ் பிக் ஹவுஸுக்கு கிராணா கூன் அதுதாங்க ஆன்சர் இது ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜுங்கிறனால இது ஒரிஜினல் மீனிங் கிடையாது இது நம்ம செயற்கையாக வச்சுக்கிற ஒரு கோட் வேர்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஆன்சர் தாங்க அப்போ கிராணா கூன்னா அதுக்கு பிக் ஹவுஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜில் நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அப்போ கிராணா கூன் அப்படின்றது தான் ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் அடுத்து இந்த செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அதிலே இருக்குது நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் வேணும் அப்போ ஸ்டேட்டுங்கிறது எங்கே எது கான் பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு வேர்டில் ஸ்டேட்டே இல்லை சரி மெண்டாவது இருக்கான் பாருங்க மெண்டு எம்இஎன்டி மெண்டு ஃபஸ்ட்டு சென் சென்டென்ஸில் இருக்கு பாருங்கள் டாஃப்டா ஃபோனி மீன்ஸ் அட்வைஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கள அப்போ அதில் இருக்க மெண்டுக்கான வார்த்தை மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்போ மெண்டுக்கு என்ன இருக்குது எஃப்ஓஎன்ஐ அப்படின்னு இருக்கு அப்போது எஃப்ஓஎன்ஐங்கிறது எங்கெங்க மேட்ச் ஆகுது ஏல மேட்ச் ஆகுது சியில் மேட்ச் ஆகுது ரைட்டா அப்போது நம்ம சியை செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஏல இருக்கிறத செக் பண்ணுவோம் கேஆர்ஏடிஏ அப்படின்னு எங்கேயாவது இருக்கானு இருக்கா பாருங்கள் கேஆர்ஏடிஏ இல்லை சரி சியை செக் பண்ணுவோம் எல்ஓகேடிஐ லோக்டி அப்படின்னு இருக்கான்னு பாருங்கள் தேர்ட் சென்டென்ஸில் இருக்கு பாருங்களேன் மிஸ்கண்டக்டுக்கு இம்மோ லோக்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லோக்டிங்கிறது வராது அது கண்டக்டுக்கு தான் வரும் அப்போ ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ கிராட்டா போனி அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இது மீனிங்லெஸ் வேர்டுங்கிறனால ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக வராமல் தான் இருக்கும் அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கேஆர்ஏடிஏஎஃப்ஓஎன்ஐ ஆப்ஷன் ஏ தாங்க இந்த செவன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எயிட் கொஸ்டினும் அதே மாதிரி தாங்க எயிட் கொஸ்டின்லேயே கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு விச் வேர்ட் குட் மீன் எல்லோ ஃப்ளவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பாருங்கள் எல்லோ எல்லோக்கு என்ன இருக்குது லெல்லி ப்ரூன் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல எல்இஎல்ஐ லெல்லியை தனியாக எடுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவரில் பாருங்களேன் ஃப்ளவருக்கு செகண்ட் சென்டென்ஸில் ப்ளேக்கா ஃப்ரோட்டி அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல அதில் பிஎல்இகேஏ ப்ளேக்கா அப்போ லெலி ப்ளேக்கா அப்படின்னு சேர்க்குறது ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் லெலி ப்ளேக்கா தான் ஆன்சர் எல்இஎல்ஐ பிஎல்இ கேஏ லெலி பிளேக்கா அதுதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏல லெலி ப்ரோட்டின் இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து ஆன்சர் இது பண்ணுங்க ப்ரோட்டிங்கிறது கார்டனுக்கான மீனிங்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு எல்லோ ஃப்ளவர் தான் வேணும் அப்போ லெலி பிளேக்கா தான் ஆன்சர் இந்த நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்க இந்த நைன்த் கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் இருக்கு கார்ஸ் ரைடு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கார்ஸ் ரைடில் எது ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பாருங்களேன் சேட்டில் கார்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ கார்ஸுக்கு லாஸ்ட் வேர்டு தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ
കേപ്പിൾ വയർ സി എ പി ഇ എൽ എഫ് ഡബ്ല്യു ഐ ആർ കേപ്പിൾ വയർ ഇത് ലാങ് ആൻസർ സോ ആൻസർ കറക്റ്റാ പാർത്ത് പോടുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ദ ആൻസർ ഇന്ന പത്താവ ക്വസ്റ്റൻ പറന്ന ഇന്ന പത്താവ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന കേട്ടുകൊണ്ട മാപ്പിൾ സിറപ്പ് അബിങ്കിറവുക്കു ഇത് മീനിംഗ്ലെസ് വേർഡ് എന്ന് കേട്ടുകാണ അപ്പ മാപ്പിൾങ്കിറ വാർത്ത എം എ പി എൽ ഇ അന്ത വേർഡ് എങ്കിറുക്കു അബിൻ சொல்லி പറന്ന ഫസ്റ്റ് ഓക്ക് ട്രീ ഇർക്ക അടുത്ത ഓക്ക് ലീഫ് ഇർക്ക അടുത്ത മാപ്പിൾ ലീഫ് ഇർക്ക അപ്പ മാപ്പിൾ തേർഡ് തേർഡ് സെന്റൻസ് ല ഇർക്ക അപ്പ മാപ്പിൾ എങ്ങ ആരംഭിച്ചിരുക്കാണ പി എൽ വൈ അബിൻ നമ്മൾ നനപ്പോ ബട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് ആൻസർ എപ്പി കൊടുത്തിരിക്കാണ അബിൻങ്കിറ പറന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ല ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്ക ആ അതെ എപ്പി വരും അബിന സിറപ്പ് സിറപ്പ്ങ്കിറ വേർഡ്ക്ക് മുന്നാടി നമ്മ എന്ന കണ്ടുപിടിക്കണം സിറപ്പ്ങ്കിറ വേർഡ് അതിൽ ഇർക്കാൻ പാകണം സിറപ്പ്ങ്കിറ വേർഡ് ഇല്ല ഓക്ക് ട്രീ ദ ഇർക്ക ഓക്ക് ലീഫ് ദ ഇർക്ക മാപ്പിൾ ലീഫ് ദ ഇർക്ക അപ്പോ നമ്മ പി എൽ വൈ ദ ആൻസർ നനിക്കറോംല അപ്പ ഓപ്ഷൻ എ ഒരു തരം ചെക്ക് പണിക്കറോം പി എൽ വൈ അബിങ്കിറത് മാപ്പിൾ നാ വേർ എങ്ങ പി എൽ വൈ ഇർക്കാൻ പറന്ന മേല പാർങ്ങ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ല ഓക്ക് ലീഫ് ല പി എൽ വൈ ഇർക്ക അപ്പ അപ്പ ഇത് എപ്പി ആൻസർ ആവറോം അതെ ലീഫ് കാണ മീനിംഗ് ഇതാ പോല പി എൽ വൈ ഇൻഗ്രേ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ ഇല്ല അപ്പ അതുക്ക് പക്കത്തിലെ വാർത്തർക്ക് പറയുന്നില്ല തേർഡ് സെന്റൻസ് ല പി എൽ വൈ സി ആർ ഐ എൻ അബിൻ ഇൻഗ്രേക്കുള്ള അന്ത ദ ആൻസർ അപ്പ സി ആർ ഐ എൻ അബിൻ സ്റ്റാർട്ട് പണ്ടറത ആൻസർ അത് എങ്ങ ഇന്ദ നാല ഓപ്ഷൻ ല വരുത് ഓപ്ഷൻ ബി ല ദാ വരുത് സിറപ്പ്ക്ക് വേർഡ് ഇല്ലാതനാല അന്ത സ്ക്രീൻ വീൽ അബിൻ ഇൻഗ്രേ ദ ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ദ അന്ത പത്താവ ക്വസ്റ്റൻ ക്ക ആൻസർ അർത്ഥിന്ത ലെവന്ത് ക്വസ്റ്റൻ പറങ്ക ലെവന്ത് ക്വസ്റ്റൻ ലേ ആൻസർ ഇർക്ക് ബ്രൈറ്റ് സ്കൈങ്കിറസ് മീനിംഗ്ലെസ് വേർഡ് വേണം എന്ന് കേട്ടിരിക്കാങ്ക അപ്പ ബ്രൈറ്റ്ങ്കിറ വേർഡ് എങ്ങ ഇർക്ക് ദ തേർഡ് സെന്റൻസ് ല സ്റ്റാർ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് ഇർക്ക് പറ്റിങ്ങലാ അതില ബ്രൈറ്റ്ങ്കിറ ലാസ്റ്റ് ല ഇർക്ക് അപ്പ എം ഐ ടി എൽ അതുതാങ്ക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ண വേണ്ടിയ വേർഡ് അപ്പ ഓപ്ഷൻ നാല ഓപ്ഷൻ ല ഏത് മാച്ച് ആകുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി മാച്ച് ആകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പ സ്കൈ സെർച്ച് பண்ணோம் സ്കൈ എങ്ങ ഇർക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ല സ്കൈ ബ്ലൂ അബിൻ കൊടുത്തിരിക്കല அதல அப்ப என்ன வரும் T A M அப்படின வரும் அப்ப ஆன்சர் என்ன வா இருக்கும் ஆப்ஷன் B தான் M I T Lங்கிறது பிரைட் T A Mங்கிறது ஸ்கை அப்ப பிரைட் ஸ்கை க்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் B இது தாங்க இந்த 11th क्वेश्चन க்கு ஆன்சர் இந்த 12th क्वेश्चन அதே மாதிரி தாங்க क्वेश्चन ல ஆன்சர் க்கு பேர் பெதர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல பாருங்க G E M O அதுல இருக்குல அதே மாதிரி அடுத்து வெதர் வெதருக்கு பாருங்க थर्ड சென்டென்ஸ்ல இருக்கு G I L A அப்ப G மோ ஜில்லா அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு A ஆப்ஷன் A ல தான் மேட்ச் ஆகுது பாத்தீங்களா மத்ததுல கொஞ்சம் வேற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதனால कंफ्यूज ஆகாம கரெக்ட்டா பாத்துக்கோங்க G மோ ஜில்லா G E M O G I L A அதுதான் ஆன்சர் இந்த 12th क्वेश्चन க்கு இந்த 13th क्वेश्चन கான ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ளேயிங்ங்கிறதுக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஜம்ப் ஜம்பிங் ஜம்ப் அதுக்கு மட்டும் தான் மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம ப்ளேயிங் கே எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல இருந்து நம்ம செக் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டி யே பாருங்க ஆப்ஷன் டி ல என்ன கொடுத்துட்டாங்க எஸ் எல் ஏ ஆர் அப்படிங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்ப எஸ் எல் ஏ ஆர் னா என்ன அர்த்தம் ஜம்ப் அப்ப ப்ளேயிங் கே அது மேட்ச் ஆகாது கரெக்ட்டா அடுத்து ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ ல என்ன கொடுத்துட்டாங்க சி எல் ஏ ஆர் ஜி S L A R E N D அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்லாரண்ட் அந்த S ல இருந்து தனியா பிரிச்சு எடுத்த ஸ்லாரண்ட் அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லாரண்ட் மீன்ஸ் ஜம்ப் அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நமக்கு ப்ளேயிங் தான வேணாம் அப்ப இந்த குது ஆன்சர் இல்ல ஆப்ஷன் A ஆன்சர் இல்ல ஆப்ஷன் D ஆன்சர் இல்ல இப்போ ஆப்ஷன் C ய பாப்போமே அதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன் B ய பாத்துறோம் C L A R G Y அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்ல இப்போ C L A R ங்கிறது இந்த ஜம்ப் ஜம்பிங் ஜம்ப் இல்ல மேட்ச் ஆகுதான் பாருங்க மேட்ச் ஆகல எல்ல ஸ்லாரி ஸ்லாரி ஸ்லாரண்ட் அப்படிங்க இருக்கு அப்போ மேட்ச் ஆகாதது கிளார்ஜி அப்படி ஆப்ஷன் B அதுதான் இந்த क्वेश्चनக்கு இந்த 14th क्वेश्चन என்ன பாருங்க இந்த 14th क्वेश्चनல ஹாப்பினஸ் க்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல பாருங்க ஹாப்பி बर्थडे அப்பட
ஜல்கா கன் அதுதாங்க ஆன்சர் அடுத்து இந்த ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் கப் கேக்குங்கிறதுக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க கப் கேக்கில் கப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் தேர்ட் சென்டென்ஸில் பட்டர் கப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குல்ல அப்போது லாஸ்ட் வேர்டு என்ன இருக்குது ஏஎல்ஏஎன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குல்ல ஏஎல்ஏஎன்னுங்கிறது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆப்ஷன் டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிடுவோம் கேக் கேக்குங்கிறது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது செகண்ட் சென்டென்ஸ்லேயே அந்த வேர்டு இருக்குது அப்போ கேக்குங்கிறதுக்கு எது மேட்ச் ஆகுது பிஏகேஏ கீழே ரெண்டாவது நாள் சென்டென்ஸ்லேயும் பாருங்களேன் பிஏகேஏ அப்படின்ட்டுருக்குல்ல அப்போ அதுதான் கேக்குக்கான ஆன்சர் அப்போ ஆலன் பக்கி அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து இந்த சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டினை பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டினில் ஆப்பிள் ஜூஸுங்கிறதுக்கு மீனிங்லெஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆப்பிள்ங்கிறது எங்கே இருக்குது தேர்ட் சென்டென்ஸில் மொகா குரூப் அப்படின்னு இருக்குல்ல எம்ஓஜிஜிஏ அதில் அந்த வேர்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் எங்கெங்கே இருக்குது பாருங்கள் செகண்ட் சென்டென்ஸில் பிஓஆர்டி அப்படின்னு இருக்குல்ல மொகா போர்ட் அப்போ அதுதாங்க ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் ஏல தான் மொகா போர்ட்டுன்னு இருக்கு எம்ஓஜிஜிஏ பிஓஆர்டி அப்போ அதுதாங்க ஆன்சர் இந்த செவன்டீன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் கெஸ்ட் ரூமுங்கிறதுக்கான வேர்டுக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் கெஸ்ட்டுங்கிற வேர்டு இந்த மூணு சென்டென்ஸில் இருக்கா இல்லை அப்போ ரூம்ங்கிற வேர்டு இருக்கா இந்த செகண்ட் சென்டென்ஸில் இருக்குது பாருங்களேன் எஸ்டிஆர்ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ரூமுங்கிறது லாஸ்ட்டில் தான் முடிஞ்சிருக்கு செகண்ட் சென்டென்ஸ்லேயே லாஸ்ட்டில் தான் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ எஸ்டிஆர்ஐஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறத லாஸ்ட்டில் முடியணும் அப்போ அதே மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்களேன் ஏலேயும் அதே ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது பிலேயும் அதே ஆப்ஷனில் மேட்ச் ஆகுது டிலேயும் மேட்ச் ஆகுது அப்போ சிங்கிறது நாட் மேட்ச்டு அப்போ ஏ பி சி ஏபி டி இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ எது ஆன்சராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏயை செக் பண்ணுவோமே ஏல பிஇஎஸ்எல் அப்படின்ற வேர்டு எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பேஸ்கெட் பாட் கோர்ட்டுங்கிறதுல பிஇஎஸ்எல் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ அது பேஸ்கெட் பாலுக்கான மேட்ச் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ தப்பு அதுக்கப்புறம் பியில் பாருங்கள் விஓஎஸ்இ அப்படிங்கிறது இந்த மூணு வேர்டில் இருக்கானு பாருங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் கோர்ட் ரூம் பாஸ்கெட் பால் போர்ட் இதில் இல்லை அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் பி தாங்க ஆன்சர் இந்த எயிட்டீன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் லைட் ஹவுஸுங்கிறதுக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க லைட்டுங்கிறது எங்கே மேட்ச் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் ப்ளூ லைட்டில் மேட்ச் ஆகுது பாருங்களேன் அப்போ என்ன வரும் பிஐஎம்எல் அப்படிங்கிறதுல ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது டி ஆப்ஷன் டி மேட்ச் ஆகுது ஹவுஸுங்கிறது வேர்டு எங்கேயாவது இருக்கா பாருங்கள் ஹவுஸுங்கிறது இல்லை அப்போ ஆப்ஷன் டி தாங்க ஆன்சர் பிஐஎம்எல் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை அப்போ அது தாங்க ஆன்சர் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் பியும் மேட்ச் ஆகுது ஆப்ஷன் டி மேட்ச் ஆகுதுங்கிறனால மிச்சம் இருக்கிற வேடை பார்ப்போம் ஆப்ஷன் பியில் பிஐஎம்எல் அது போக ஏஆர்பிஏஎன் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு இந்த தேர்ட் சென்டென்ஸில் ராஸ்பெரி அப்படிங்கிறதுல ஆர்ஏபிஏஎன் இருக்குது அப்போது நமக்கு ஹவுஸ் தானே வேணும் அப்போ இது மேட்ச் ஆகாது அப்போ ஆப்ஷன் டி தாங்க ஆன்சர் இந்த நைன்டீன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆக்குபெண்டுங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க ஆக்குபெண்ட் அப்படி இல்லை ஆக்கு அது எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் ஆக்குபெய்டு ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு வருதுல்ல அப்போது அதில் எது இது மேட்ச் ஆகுது யூஎஃப்டிஓஎன் அப்படின்னு மேட்ச் ஆகுது இல்லை அப்போ அது நம்ம தனியாக எடுக்கிறோம் அப்போ எடுத்தோம்னா இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது மேட்ச் ஆகும் யுஎஃப்டிஓஎன்ஏ அப்படின்னு மேட்ச் ஆகும்ல அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஎன்டி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வேர்டில் இருக்கு பாருங்கள் மில்லிட்டன் அப்படிங்கிறதுல இருக்குது பார்த்திங்களா எம்ஐஎன்டி அப்படின்னு மீனிங்லெஸ் வேர்டு இருக்குது அப்போது ஆப்ஷன் பி தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் இந்த இருபதாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்ப்போம் ஹவுஸ் கெஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க ஹவுஸுங்கிறது எங்கே மேட்ச் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பாருங்களேன் பேட் ஹவுஸ்ன்னு இருக்குல்ல அப்போ அதில் வர ஹவுஸுக்கு மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ கியூயூஏடி அப்படிங்கிறத எடுத்தோம்னா ஆப்ஷன் சி எதுவும் வரும் ஆனால் ஆப்ஷன் சிலேயும் ஆப்ஷன் பிலேயும் ஒரே மாதிரி கியூஏடி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செக் பண்ணிக்கிறோம் கெஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு எப்படி ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறப்போ கெஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை இந்த மூணு வேர்ட்லேயும் இல்லை பேட் ஹவுஸ் இருக்குது ப்ளூ பேட் இருக்குது ப்ளூ பெல் இருக்குது அப்போது ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் அதே டைமில் சிஎல்ஏகே அப்படிங்கிறது எங்கே இரு
அப்ப கேருங்கிறது இது மூணுலயுமே மேட்ச் ஆகுது அப்ப மூணுலயும் மேட்ச் ஆகுதுன்னா மீனிங்லெஸ் வேர்ட்ல எது மேட்ச் ஆகுது டி ஏ ஜி ஏ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது முடியுது பாத்தீங்களா அந்த டி ஏ ஜி ஏ அதை நம்ம தனியா எடுக்கோம் அப்ப எடுத்தது போக ஆஃப்டர்ங்கிற வேர்டு எங்கேயாவது மேட்ச் ஆகுதா இல்ல அப்ப ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஆப்ஷன் சி ஆக இருக்கும் அதே டைம்ல நம்ம ஆஃப்டர்ங்கிற வேர்டு எதுவுமே இல்லாதனால நம்ம இசட் இ என் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டோம் இருந்தாலும் மற்ற வேர்டில் செக் பண்ணுறப்போ இசட் இ என் அப்படிங்கிறது வேற எங்கேயா வருதான்னு பாருங்களேன் வராது அதனால ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் அடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் பேஸ்பால் அப்படிங்கிறதுக்கானதுக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க பேஸ்பாலுங்கிறதுல ஃபஸ்ட் பேஸ் செகண்ட் பேஸ்ன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் செகண்ட் சென்டென்ஸில் இருக்கு இப்போ பேஸுங்கிற வேர்டை நம்ம தனியாக எடுத்தோம்னா என்ன வரும் ஓ எஸ் இ அதுதாங்க மேட்ச் ஆகுது அப்போ ஓ எஸ் இ அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்தோம்னா ஆப்ஷன் டியில் வரும் அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே பிலேயும் சரி சிலேயும் சரி ஓ எஸ் இ அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்போ நம்ம பேஸுங்கிறதுக்கு ஓ எஸ் இன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பியும் டியும் மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகுது பாருங்களேன் ஓ எஸ் இன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கேயும் ஓ எஸ் இன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி பால் பிஏஎல்எல் அப்படின்னு இருக்குல்ல பால் எங்கே இருக்கு தேர்ட் சென்டென்ஸில் பால் பார்க்னு இருக்குல்ல அப்போ அதில் என்ன வருது எல்ஏஆர்டிஏ அப்படின்னு வருது அப்போ ஆப்ஷன் பி இதுக்கு மேட்ச் ஆகாது ஆப்ஷன் பி தான் மேட்ச் ஆகும் அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இந்த ஃபைனல் கொஸ்டினை பாருங்கள் இந்த ஃபைனல் கொஸ்டினுக்கு எது ஆன்சர் அப்படின்னா சம் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங்லெஸ் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க சம்முங்கிற வேர்டு எங்கேயாவது இருக்கா பாருங்கள் இந்த தேர்ட் சென்டென்ஸ்லேயுமே இல்லை இப்போ பிளேஸுங்கிற வேர்டு எங்கேயாவது நம்பாங்க தேர்ட் சென்டென்ஸில் இருக்கு பாருங்கள் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுல ஏஎல்டிஐ அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு ரைட்டா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேர்டு பாருங்கள் ஒர்க்கு அது ஒர்க்குக்கான ஆன்சராக தான் இருக்கும் அப்போ கேஆர்இகேஐ அப் என் அப்படிங்கிறது ஒர்க்குக்கான வேர்டாக தான் இருக்கும் மேலே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் ஒர்க்குக்கு அதே வேர்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க கிரிக்கின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பிளேஸுங்கிறதுக்கு ஏஎல்டிஏ அப்படின்றது வரணும் அப்போது லாஸ்ட்டாக வரணும் பிளேஸும் சம் பிளேஸ் இல்லை லாஸ்ட்டில் தானே இருக்குது அப்போ ஏஎல்டிஏனா எது எது மேட்ச் ஆகும் நமக்கு ஆப்ஷன் ஏயும் ஆப்ஷன் டியும் மேட்ச் ஆகும் அப்போ டிஆர் டியில் பாருங்கள் டிஆர்ஐடிஏ அப்படிங்கிறது வேறு எங்கேயாவது சன் பண்ண கிரவுண்ட் ஒர்க்கில் இருக்குது பாருங்கள் அப்போது நமக்கு சம் பிளேஸ் தானே வேணும் அப்போ கிரவுண்ட் மேட்ச் ஆகாது அப்போது ஆப்ஷன் ஏ தாங்க ஆன்சர் நம்பர் சீரீஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்பர் சீரீஸ் வீடியோக்கான லிங்க்கே நான் கீழே கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்த்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜோட ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பார்த்ததுமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் போதும்னா பாருங்கள் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் வேணால் பார்ட் டூ வீடியோ போடுறேன் இல்லைனா நீங்கள் இன்னும் நிறையா வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நெட்டில் இந்தியா பிக்ஸ்லேருந்து பைஜூஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வெப்சைட்லேயுமே பாருங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜுக்கு அவங்கவுங்க தனித்தனி ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற கேட் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பரே பண் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கும் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து நான் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜுக்கு கீழே கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஒரு பிளாகர் லிங்க் கொடுப்பேன் அந்த பிளாகருக்குள்ளே போய் அந்த கூகுள் ஃபார்மை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிக்கிடலாம் அன்டைம்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்காம ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்ததுமே ஆன்சர் பண்ணுறது உட்காந்து எழுதி ரைட் பண்ணி பண்ண வேண்டியிருக்காது அதனால் நம்பர் சீரீஸ் வீடியோவும் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் வீடியோவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் இதுக்கு மேலே அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்டிடியூட் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் ப்ரி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பரேஷனாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ